ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine చూస్తూ చూస్తూ నా జుట్టు చాలా పెరిగిపోయింది మొన్న ఒక ప్రీవియస్ బ్లాగ్ చూసినప్పుడు చూసిన చాలా చిన్నగా ఉంటుంది నా జుట్టు బాగానే పెరిగింది ఇప్పుడు ఎనీ విచ్ వేస్ దాట్ ఈస్ నాట్ ద టాపిక్ సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే చాలామంది నాకు కామెంట్స్ పెట్టినారు సర్వీస్ చేసినప్పుడు బండి ఎలా చెక్ చేయాలి లేకపోతే సర్వీస్ చేసినారా లేదా లేక ప్రాపర్గా లేచి చేసినారా లేదా బేసిక్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలి బండిది సర్వీస్ స్కెడ్యూలింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రాపర్ యూనో సర్వీస్ సెంటర్ ఎట్లా వెతకాలి ప్రాపర్ స్పేర్స్ ఎట్లా సోర్స్ చేయాలి ఇవన్నీ అడిగినారు అనమాట సో లెట్స్ హాప్ ఆన్ ద బైక్ అండ్ గెట్ గోయింగ్ సో యా బైక్ మీద కలిస్తే మేందరిని లెట్స్ గో సో నా బండి టైర్ మీద ఒక గ్రూవ్ ఉంది సో అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్లా ఉందా లేకపోతే యూనో టైర్ ఇంప్రాపర్గా వేర్ అవుట్ అవుతుందా నాకు అర్థమవుతలేదు అదే చెక్ చేస్తున్నా ఆ మధ్యలో ఉన్న పెద్ద లైన్ కాదు వేరేవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే చూద్దాం ఒకవేళ అది అట్లా లేకపోతే ఒకసారి బ్యాలెన్సింగ్ చేపిస్తా మొన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో బ్యాలెన్సింగ్ చేసినారు కానీ ఐ మీన్ స్పోక్స్ టైట్ చేసిన కానీ ఇంప్రాపర్ ఉంది బండి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఎనీ విచ్ వేస్ లెట్స్ గో సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టూ మన దాంట్లో చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా చూస్తారు నా కోసం చూస్తారో మరి కాంటెంట్ కోసం చూస్తారో వాళ్ళకే తెలియాలి ఎనీ విచ్ వేస్ సో బండి ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఏంది సర్వీస్ ఎట్లా చేపియాలి అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగినారు అండ్ రీసెంట్గా నా సర్వీస్ వీడియో అయినాక చాలా డిఎమ్స్ కూడా వచ్చినాయి నాకు యూనో ఏ సర్వీస్ సెంటర్లో ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి బైక్ అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ అయితే ఒకటి చెప్తాను మీకు మీరు సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్ళక ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బండి ఒకసారి తీసుకొని మంచి పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఒక మంచి ప్రాపర్ రైడ్కి వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి అనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ ఫోన్ నోట్స్ ఓపెన్ చేసుకొని మెన్షన్ చేసుకోండి అర్థమైందా నేను ఏం వచ్చినా నేను ఇమీడియట్గా ఫోన్ నోట్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటా అది రెగ్యులర్గా వచ్చినా నార్మల్గా ఒకసారి వచ్చినా నేను నోట్ చేసుకుంటా అనమాట సో ఎట్లాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా బండి వాబుల్ అవుతుంది అనుకోండి నేను వాబులింగ్ రాసేసుకుంటా ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్లో వాబుల్ అవుతుంది నా బండి అని చెప్పి నోట్స్ రాసేసుకుంటా నేను ఎందుకు అట్లా రాసుకుంటా అంటే లాస్ట్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఒకసారి సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం గుర్తుండదు అనమాట ఎన్నో ప్రాబ్లం ఏముండదు నా బండిలో అని చెప్పి అండ్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే నోట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏంది సంగతి ఇవన్నీ నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి అండ్ ఇంకా బేసిక్ మెయింటెనెన్స్ కూడా మీరు నార్మల్గా రాసేసుకోండి సో కొంతమందికి అది తెలియదు అనమాట యూనో నార్మల్ సర్వీస్లో ఏమేమి ఉంటాయి జనరల్ చెకప్లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పి సో అది తెలియని వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే మీరు నార్మల్గా బైక్ సర్వీస్ మాన్యువల్ ఉంటుంది కదా సర్వీస్ బుక్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట క్లియర్గా బండికి ఎన్ని ఎన్ని థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఏమేమి చెక్ చేయించుకోవాలి అని చెప్పేసి నార్మల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అంటే చిన్న ఒక బుక్ లాగా ఇస్తారు నార్మల్గా మనం వేరే హుండా అది అయితే ఒక బుక్కే ఇస్తారు దానికోసం సపరేట్గా సో ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక నోట్స్ రాసుకోండి ఒకసారి రాసిన అనుకోండి నోట్స్ ఎప్పటికైనా ఉంటుంది కీప్ నోట్స్ పెట్టుకోండి గూగుల్ది సో మీకు జనరల్ బేసిక్ చెకప్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా పనే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ చేంజ్ ఆయిల్ చేంజ్ ఉంది ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ ఉంది ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ ఉంది ఆయిల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ ఉంది నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ లైక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అంటే స్పార్క్ లెక్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఒకవేళ అది కూడా ఉంది అనుకోండి సర్వీస్ మనీ చెక్ చేసుకుని అది కూడా కీప్ నోట్స్లో పెట్టేసుకోండి బేసిక్గా సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి సో కొన్ని మీకు అర్థమయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని యూనో సర్వీస్ సెంటర్లో టెక్నీషియన్కి అర్థమయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీ బండి మీరు నడుపుతారు టెక్నీషియన్ నడుపరు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ మీద అయితే డెఫినెట్గా నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి ఇంకా బేసిక్ ఇవి కూడా రాసేసుకోండి లైక్ స్పోక్స్ టైట్ చేయాలంటే యూనో స్పోక్స్ టూరింగ్ అని చెప్పేసి లేకపోతే లైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలంటే లైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కీప్ నోట్స్ రాసేసుకోండి మంచి నోట్స్ పెట్టేసుకోండి దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఫైండింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ అండ్ చాలామందికి సర్వీస్ సెంటర్ వెతకడం రాదు చాలామంది తెలియకుండా వెళ్ళిపోతారు సర్వీస్ సెంటర్కి నాలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కూడా ఫుల్ అయినా ఈ ట్రిక్ చెప్తాను మీకు ఫర్ ఫస్ట్ టైం నేను బండి సర్వీస్కి ఇచ్చినప్పుడు మన టోలీ చౌకి సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళినా గూగుల్ రివ్యూస్ చూసుకొని వెళ్ళినా అనమాట నేను ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఉండే అక్కడ అది ఉండే వాడు ఈడు ఉండే మెకానిక్ ఉండే చేసేస్తాడు పీకేస్తాడు అని చెప్పి ఏదో గూగుల్ రివ్యూ రాస
not priced well like 18 lakhs in the on road unde car di but then ekko sale avalledo it was uh, from suzuki and mata basically luxury segment lo will release chesnaru amazing car kakapothe india lo ekko sale avalledo ఎవరైనా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం లేకపోతే యూనో ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ అలాగే చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాం ట్యూన్ చేయించుకుందాం అంటే డెఫినెట్లీ సుజూకిని ట్రై చేయండి జాపనీస్ మోటార్ అమేజింగ్ కార్ ప్రాబబ్లీ ఒక ప్రాబబ్లీ ఒక త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వచ్చేస్తుంది గిజాషి సో ఓకే అది పక్కన పెట్టేసేయండి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సర్వీస్ థింగ్ నార్మల్గా యూనో గూగుల్లో కొట్టండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హీరో అనుకో లేకపోతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనుకోండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ నియర్ మీ అని చెప్పేసి కొట్టండి ఒక ఐదు సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు అండ్ ఈ విషయంలో ఇంకేందంటే సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గర కక్కుర్తి పడకండి యూనో ఇంటి నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ చేయించుకుందాము అని అట్లా చేయకండి బండిని ఖరాబ్ చేసేస్తారు మీరు ఏం చేయండి అంటే గూగుల్ రివ్యూస్కి వెళ్ళి చూడండి ఫైవ్ స్టార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ స్టార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి సో వన్ స్టార్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి అన్నట్టుకైనా అక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేసేయండి వేరే వాటికైనా బెటర్ ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్ వన్ స్టార్ ఇస్తారు కదా అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఎవరెవరు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ మెన్షన్ చేసినారు నో బండి ఏమైనా స్క్రాచ్ చేసినారా ఖరాబ్ చేసినారా ఏంది సంగతి అని చెప్పి సో అవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది వస్తుంది ఈ సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు బండి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారని చెప్పి సో మరీ రఫ్గా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారని కామెంట్స్ ఉంటే ఇచ్చే ఇయ్యకండి లైట్ తీసేసుకోండి అక్కడ వేరే దగ్గర ఇవ్వండి సో అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అండ్ మన జీటీ బాయ్స్కి అయితే నాకు ఆయన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఇంకా చాలా మందికి అయిందంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయరు కొంత కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి బద్ధకం ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయడానికి సో ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేస్తారనమాట సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద సర్వీస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసినారా లేదా అని చెప్పి ఇది చాలా మందికి తెలుసు అనుకున్నాం కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా మందికి తెలియదు ఇది అదేందో నేను మీకు చూపిస్తా కెమెరాలో కనిపిస్తో లేదో బట్ హాపీ అయితే ఐ ట్రై మై బెస్ట్ షో యూ మీరు ఎవరు టూరింగ్ సెటప్ చేసుకుండగా ఇక్కడ ఇంజిన్ మధ్యలో మీకు బ్లాక్ కలర్ ఒక చిన్న రౌండ్ యూనో ఫిల్టర్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనమాట సో అది మీరు ఎట్లా చేంజ్ చేసినారో లేదా కనుక్కోవాలంటే మీరు బండి వాడినప్పుడు ఏంటంటే బేసికలీ మొత్తం బురిద అంటే పాత దానిలాగా అయిపోతుంది స్క్రాచెస్ పడిపోతాయి సో కొత్తది ఏంటంటే బయట నుంచి కొత్తగానే ఉంటుంది అనమాట సో బ్లాక్ కలర్ కంప్లీట్ జెడ్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది సో అది రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది రీప్లేస్ చేసినారా లేదా అని చెప్పి నాకు సర్వీస్ సెంటర్ కూడా ఏం చెప్పిండంటే దానిపైన కవర్ అది దాని లోపల ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది నాకే జ్ఞాన్ బాటిండి వాడు అదంతా తప్పు అది యాక్చువల్లీ ఆయిల్ ఫిల్టర్ సో అది చేంజ్ చేయలేదు అది చేంజ్ అయిపోతే మీరు అడగచ్చు కానీ నేను మీకు ఇంకొకటి ఏం చెప్తా అంటే ఒక వేల వీలు ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయలేదని మీకు అనిపిస్తే డైరెక్ట్ బిల్లింగ్ చేపండి బిల్లింగ్లో ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉందనుకోండి అప్పుడు వెళ్ళి వేసుకోండి ఆ సర్వీస్ సెంటర్ని డెఫినెట్గా మారుస్తారు మీరు డబ్బులు కూడా పెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు దానికి సో యా అండ్ మళ్ళీ అదే ఆయిల్ పోస్తా అంటారు ఆయిల్ పోయించుకోకండి ఎందుకంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్లో పాత ఆయిల్ ఉంటుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ సో రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు మీకు ఆబ్వియస్లీ ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ ఉన్న ప్యూరిటీ ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి డోంట్ టేక్ దట్ ఆయిల్ టేక్ అ డిఫరెంట్ ఆయిల్ అండ్ ఫిల్ట్ అప్ అండ్ మీరు ఇప్పుడు నార్మల్గా సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి జాబ్ కార్డ్ రాపిస్తారు కదా జాబ్ కార్డ్ రాపిస్తున్నప్పుడు మీ నోట్స్ అనేది ఓపెన్ చేసి మీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అక్కడ కాపీ పేస్ట్ కొట్టేసేయండి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ మెన్షన్ చేపండి మిస్ కాకుండా సో దాట్ సర్వీస్ అయిపోయినాక మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నార్మల్గా సర్వీస్ అయిపోయినాక ఒకసారి మీ నోట్స్ ఓపెన్ చేసేసుకోండి చెక్ చేసేసుకోండి స్పోక్స్ టైట్ ఉన్నాయా ఓకే హెడ్ లైట్ పొజిషన్ పొజిషనింగ్ మారిందా మారింది ఓకే యూనో మిరర్స్ ఫిక్స్ చేసినారు అలా చేసినారు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా అవన్నీ చెక్ చేసేసుకోండి అవన్నీ చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఒక యూనో క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నా సర్వీస్ అయితే కంప్లీట్ అయిందని చెప్పేసి సో మీరు ఏం తెలియకుండా జస్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళ మీద బ్లైండ్గా నమ్మేసి సర్వీస్ ఇచ్చినారు అనుకోండి బండి వస్తామే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న నేను బోల్డ్లో సర్వీస్ ఇచ్చిన నా హెడ్ లైట్ రిమూవ్ చేసినట్టున్నారు రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా అటు ఇటు హెడ్ లైట్ ఆగేది అది జస్ట్ పెట్టున్నాయి అనమాట టైట్ అవ్వలేదు సో నేను బండి నేను వాష్ చేసినప్పుడు చూస్తే అది లూజ్ ఉండే టైట్ చేసేసుకున్నా అండ్ వన్ ఇయర్ లోపల మీకు రస్ట్ వారంటీకి ఏమవుతుంది కొన్ని బ్రాండ్స్లో సో అవి కూడా ఏమైనా ఉంటే రీప్లేస్ చేసేసుకోండి ఇవన్నీ మే బేసిక్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట అండ్ టైర్స్ అయితే ఆబ్వియస్ ఒక ఎయిట్ టు టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో మార్చేసుకోండి అవి ఉన
అండ్ చాలా మంది నాకు కామెంట్ పెట్టారు మెసేజ్ చేసినారు అన్న నేను మోడల్ బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే గేమింగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కొన్ని యూనో ట్రిక్స్ చెప్పు యూట్యూబ్లో ఫేమ్ రానికి లేకపోతే జల్దీని ఇలాగా కొంచెం ఆడియన్స్ రావడానికి అని చెప్పేసి నా ఛానల్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్న టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి గ్రో అయింది చిన్న ముచ్చట కాదు చిన్న ముచ్చట అనిపించిన వాళ్ళకి ఒకవేళ అది చిన్న ముచ్చట అనిపిస్తే చేసి చూపించండి సో మీకు ఎవరికన్నా యూట్యూబ్ గురించి యూనో తెలుసుకోవాలి లేకపోతే మేము ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే కామెంట్ డౌన్ చేయండి నేను మీకు దాని గురించి సపరేట్ ఒక వీడియో చేయాలా లేదా అని చెప్పి ఐ రియలీ వాన్ హెల్ప్ యూ గైజ్ అవుట్ అందరికి హెల్ప్ చేస్తాను నేను జస్ట్ కామెంట్ డౌన్ చేయండి అండ్ లైక్ టార్గెట్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ మీ డౌట్స్ అనేది నేను క్లియర్ చేసి ఉంటా సర్వీస్ మీద విత్ దాట్ బీయింగ్ సైడ్ ఐ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బై బాయ్స్ అండ్ బాయ్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ ద డే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యర్ లైఫ్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ షేప్ బై ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డెసిషన్స్ యూ టేక్ అంటే మీ లైఫ్ మీరు అనుకున్నట్టు ఉండాలి అంటే మీరు తీసుకున్న డెసిషన్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఆల్తో ఫాల్తో డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏం కాదు సో ఏమైనా తీసుకునే ముందు ఆలోచించండి ఒకటేసారి ఈగో వచ్చేసి లేకపోతే కోపం లేదు అనేసుకొని నేను చేసేస్తా అనుకుంటే ఏం కాదు అన్ని డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆలోచించుకొని తీసుకోండి విత్ దట్ బీయింగ్ సైడ్ బాయ్ బాయ్